Hello mga kaibigan, welcome or welcome back to my YouTube channel. So yeah, it's me, Emmer Prahas. So kung napanood din nyo ang ating second topic sa ating Usap Tayo series kung saan nagbigay ako ng ilang advice para sa ating mga kapwa kabataan. So on that video din, nag-ask din ako ng question sa mga gusto mag-join at manalo ng free load, ay eh, sasagot, sasagutin lang na yung question na binigay ko. And meron tayong napili. Actually, hindi ko na kinailangan pumili dahil dalawa lang naman yung nag-comment ng kanilang sagot. So dahil dyan, dalawa silang panalo ng free load. And their answers... Babasahin natin. Ay, yung tanong pala is, bilang isang kaba kabataan, paano mo masasabi na ikaw ay naging isang mabuting ehemplo sa wa mo kabataan? So, eto yung mga sagot nila. Sabi ni King Felices, masasabi ko sa sarili ko kung, kung bakit ako ay isang mabuting ehemplo sa kapwa ko kabataan, Ipapakita ko sa kanila na ang pagiging isang mabuting kaibigan at una sa lahat ipapakita ko na ako ay isang kabataan na marunong gumalang sa nakakatanda para ako ay tularan nila. Uh, pangalawa, ipapakita ko rin sa kanila na ako ay nagpupursiki na marating ang pangarap ko sa aking buhay at para ako ay maging inspirasyon na kahit mahirap ang buhay ay nagpuporsigi din ay magpursigi din sila para sa kanilang sarili at pangatlo, tutulungan ko ang kapwa ko kabataan sa abot ng aking makakaya na yun ang kanyang sinagot and for Katie Smith naman siguro masabi kong naging mabuti akong ehemplo sa kanila sa pamamagitan ng pagpo-volunteer ko as reservist sa paraan kasi na yun, hindi lang ako nakakatulong sa bayan ko at the same time, nakakatulong din ako sa ating bansa para malesen ang mga nagkakasakit ng dahil sa COVID. Paano? Isa kami sa nagbabantay sa bayan upang maiwasan ang paglabas na balap, bas na bas ng mga bata na wala pa sa wastong gulang o nasa edad na ipinagbabawal lumabas. Isa din ako sa nagpapaalala sa kanila na magsuot ng face mask, proper hygiene, at ang um, social distancing. So, good job sa inyong dalawa, Akin, Felicis, and Kitty Smith. Ayan. So, siguro at this moment, na-receive na nila yung ako nating freeload. And also, I just I want to congratulate also sa lahat ng bago nating kaibigan. Ayan, shout out po sa inyong lahat sa mga ay, nanonood. Sa mga nanonood, ayan, sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa lang. Maraming maraming pong salamat sa inyo. And for those na hindi pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and hit that notif bell para ma-update ka whenever na mag-post ng mga bago kong video. So, While you do that, roll this video. This is the third topic sa ating series na usap tayo. In this video, I'm giving some advice, tips, or techniques sa mga magulang para mas maging epektibo kayong guro in a sense sa inyong mga anak. Not only in this time of new normal of education, kung hindi kahit na bumalik na ang lahat sa normal na pag-aaral. But before those uh, tips, begin ko muna kayo ng konting uh, knowledge about on different learning modalities para na rin mas maunawaan nating mga magulang kung bakit porosigido ang kagawaran ng edukasyon na matuloy ang school year 2020-2021 despite of having this pandemic. Pag sinabi po nating learning modalities, ito po yung paraan kung paanong matuturuan, paanong matuturuan o tuturuan ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa paanong paraan. Number one, face-to-face -face learning. Kung, pag sinabi pong face-to-face -face learning, ito po yung physical na papasok ng mga 
estudyante sa ating paaralan at guro at magkaklase sa isang silid aralan. At dahil sa ipinagbabawal ang anumang kot sa kapwa at malakihang gathering ngayong pandemic, hindi maaari ito ang gamitin ng DepEd na paraan ng pagtuturo. Kaya pinagbabawal ito ng government. Kaya walang face-to-face -face learning na mangyayari unless kung magkakaroon na lamang ng vaccine for COVID-19. Number two ay ang ating homeschooling kung saan kayong mga magulang ang magiging guro ng inyong mga anak. Kung saan dadaan din kayo sa, uh, sa mga pagsasanay at training upang mas maging accurate ang inyong mga ituturo sa inyong mga anak. Number three ay ang ating blended learning kung saan ito ay ang pinagsamang face-to-face -face learning and other learning modalities. For example, face-to-face -face learning and homeschooling, face-to-face -face learning and distance learning. So, hindi ito pwede dahil unang-una pinagpabawal nga ang face-to-face -face learning. So, hindi applicable, hindi applicable, not applicable at this time of pandemic. Number four ay ang ating distance learning kung saan hindi physical o walang physical ay na, naugnayan ang ating mga guro at ang ating mga mag-aaral. Maaaring ang ating mga guro ay nasa kanilang bahay at ang mga mag-aaral ay nasa kanilang mga bahay. So, walang physical na contact na magaganap. Ang distance learning ay marahil ang pinili ninyo noong nagkaroon o nagkandak ng survey ang inyong mga school sa inyong mga lugar. So, para mas maunawaan natin kung ano ba ang distance learning, ang distance learning po ay nahahadi sa tatlo. Ang online distance learning, ang modular distance, ang modular distance learning at ang TV radio based instruction. So, kapag sinabi pong online distance learning, ang una pong kailangang i-provide po ng mga magulang, ninyong mga magulang at estudyante, ay ang Wi-Fi. So, hindi po free data. Ang kailangan po ay Wi-Fi connection. And also, kailangan nila ng gadget. So, kailangan ng laptop, cellphone, computer, or any gadget na magagamit nila. Ikalawa po ang ating modular distance learning kung saan merong digital module kung saan si teacher isi-save ang lahat ng lesson and activity sa ating flash drive or CD na ibibigay po sa inyo at isasaksak ninyo sa inyong mga laptop or computer. Yun. So kung wala po kayong uh, gadget na like cellphone or laptop and computer, ang ikalawa po nating uri ng distance learning ay ang module or printed module. So ito po ay hard copy ng inyong mga module na ibibigay po sa inyong mga mag-aaral. So ito po ay libre dahil sagot po ito ng ating government. So wala po kayong babayaran. So ito po yung mga activity na sasagutan ng inyong mga anak. Ikatlo ay ang ating TV radio based instruction kung saan gagamitin ng mga television and radio para maipabatid sa mga mag-aaral at mga estudyante yan sa, mga, sa ating mga anak ang lesson o mga activity nila. So, ito na po ang aking mga tips para po sa inyo, mga magulang. So, unang-una, ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Kinakailangan po natin ipaliwanag sa mga bata, sa ating mga anak, ang kasalukuyang sitwasyon kung bakit wala sila sa paaralan kung hindi nasa bahay sila at doon nag-aaral. So, kung sakaling ipapaliwanag po natin ito sa kanila, huwag po natin kakalimutan ang mga sumusunod, ang mga sumusunod na salita na mabanggit sa inyong mga anak. So, unang-una ang virus, COVID-19, pandemic, quarantine, physical distancing, at stay at home.
Ayan, ikalawa po ay ang magkaroon ng takdang oras ng pag-aaral. So, dapat masunod ang oras na itinakda ng guro, alamin sa mga guro kung ilang minuto ang bawat subject. Dapat alam din po ito ng inyong mga anak. So, maaari kayong magpa-skill ng schedule sa, sa study area ng bata. Maglaan din po tayo ng oras ng pagpapahinga. Magkaroon ng recess kung kailan pwede sila main at mag or umihi, mag CR para mas ma-feel din nila na na sila ay tulad din noong dati na, na meron pa din silang kalayaan na gawin yung mga bagay na yon. So number 3, magtakda ng lugar sa pag-aaral. Kinakailangan na magkaroon ng malinis at maayos na lugar na pag-aaralan ng inyong mga anak. Hindi kailangan ng malaking lugar. Siguraduhin lamang na malinis ito gaya ng room na pinapasokan nila noon. Alis hindi ng mga gamit na maaaring maging dahilan upang mahati ang focus ng mga bata tulad ng mga laruan at gadget lalo na at hindi naman ito online learning. Alisin din muna ang mga kaibigan as much as possible. Wala muna sanang kasama ang mga bata habang sila ay nag-aaral. Number four, ihanda ang mga gamit sa pag-aaral. Bilang mga magulang, mas alam ninyo kung ano ang mga gamit na kailangan nila. So kung online learning, ihanda ang mga gadget. Make sure na full battery ang mga cellphone, laptop, computer, at syempre, kailangan may wifi. On modular, ihanda ang mga module, activity sheets, papel, ball pen, lapis, at color. Kailangan maramdaman ng mga bata, maramdaman ng mga bata o ng mga mag-aaral na itong pag-aaral na ginagawa nila ay totoo at hindi, hindi fake, di ba? So, kung kaya po nating bumili ng mga gamit, sa pag-aaral. So, i-provide po natin ito para andun pa din yung feeling na ma-excite yung ating mga bata na mag-aaral kahit nasa bahay lang sila. Number five, maglaan ng oras upang basahin ang mga module or activity sheet. So, ayan, sa mga magulang, akin na kailangan na may alam din kayo. So, hindi naman kinakailangan na memorize ninyo yung buong lesson, yung buong activity. Ang kailangan mo lang ay dapat mong uh, alamin kung sakaling magtatanong sila sa'yo, ay alam mo kung ano yung isasagot mo sa kanila. So, dapat uh, inuunahan mo ng basahin module bago mo pa ibigay sa kanila. So, kung sakali din na ang inyong mga anak ay nasa kinder to grade 3 level, asikapin din po nating um, matutukan sila sa pagbabasa at pagsusulat. So, sinasabi nga, di ba, kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, madami ding dahilan. So, sa mga magulang, so, hanap tayo ng paraan para matuto din tayo para mas maibigay natin tama. Yung, yung gusto nating education sa ating mga anak. Number 6 po, maging matapat. Ayan, sa mga magulang, habang bata pa lang ang inyong mga anak, kinakailangan nyo na silang turuan na maging matapat. Hayaan po nating magkamali sila dahil natural lang naman po yon So, ito ibubulong ko lang po sa inyo. No? Yung module po kasi, ito po sa pagkakaalam ko, yung module at the back of mo back of module and then po yung mga answer key so sa so mga magulang naman po wag naman po natin ito tolerate ang ating mga anak kung sakaling makita nila na yung mga sagot doon ay kokopyahin na lang kasi maling mali po yon so wag po nating hayaan na na, na lumaki na gano'n ang ating mga anak dahil in the end sila din po ang mahihirapan so hayaan natin na magkamali sila, mahirapan sila dahil the more na nagkakamali yung mga anak natin the more naman silang natututo Number 7, makipag-ugnayan sa mga guro Ang paaralan po ay katuwang ng mga magulang sa pag-aaral ng mga anak kaya makipag-ugnayan po tayo sa kanila eh, maaari po natin i-report sa ating sa mga guro ang kalagayan ng ating mga anak. Huwag po tayong mahihiyang sabihin kung sakaling may mga problema ang kinakaharap 
tayo, tayong mga magulang sa pagtuturo sa ating mga anak. Dahil mabibigyan nila tayo ng tamang advice o payo kung ano ang mga gagawin natin. So, kailangan stick connected tayo sa ating mga teachers. Kailangan mo din pong sabihin, syempre, yung mga positibong nangyayari sa inyong mga anak. So, pwede nyo sabihin kay teacher na magaling na siyang sumulat, mabilis na po siyang bumasa, para aware din si teacher kung ano ba yung nangyayari dun sa kanyang mga estudyante. So, tandaan po natin na ang kooperasyon po ni teacher at magulang ang magiging susi upang matuto ng tama ang ating mga anak. And that's the tips for you, mga magulang. So, if you find it helpful at gusto ninyong i-share din sa inyong mga kumari pare, so feel free to do it. And if you have still questions, so simply comment down below para asasubukan po natin sa batin yan. And before uh, to end this video, gusto ko lang din pong sabihin na ang pag-aaral po ay hindi isang pribilehyo. Ito po ay isang karapatan. So karapatan po ng bawat isa, whether you are mayaman o mahirap. So mabuti pong ipa-enroll, pag-aralin at tulungan po nating malinang ang mga kakayahan po ng ating mga anak. Kaya nararapat lamang na hindi dapat natin hahadlangan ang ating mga anak na matuto kahit pa sa gitna ng pandemya nito. So if you enjoy this video, please give me a thumbs up and also consider on subscribing to my YouTube channel. So once again, this is Elmer Prahas. Through the waste, God bless the highways, Till my shadow turns to sun rays And the moon and the moon